estamos en contacto con Carlos Méndez. ¿Es así, Carlos? Eh, sí, Mario, ¿cómo, ¿cómo está? Bueno, te pido disculpas que los horarios se me fueron corriendo. No, no, está bien, es, es importantísimo conocer, ¿no es cierto?, la situación en las eh, en nuestros municipios, ¿eh? en nuestro municipio del interior. Aprovecho, digamos, ya porque como también esto lo escuchan algunos compatriotas en Chile, sí. eh, en directo y, y otros eh, posteriormente, hay que aclararle a ellos que cuando hablamos de la ciudad de Buenos Aires, es una cosa, y que la provincia de Buenos Aires es donde estamos nosotros, mm. que la componen... Eh, eh, 135 municipios y precisamente con el que tú estabas hablando anteriormente es un municipio del interior. Así es, de la zona norte. Y lo que estamos sufriendo, digamos, la principalmente este tema de la pandemia es lo que se denomina el AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires, que la compone la ciudad autónoma de Buenos Aires y los municipios que la rodean, que pertenecen a nuestra provincia. Así es. Muy bien, muy bien. Bueno... Eh, un poquito de geografía. Bueno, mira, eh, habíamos quedado la semana, el, el martes pasado, ¿no es cierto?, que los países del Pacífico celebraban el Día de la Madre, eh, el día domingo eh, pasado, ¿no es cierto?, y sí. eh, por el tema este de la, de la pandemia, eh, se acababan, terminaron, no, no, no hubieron visitas eh, de, de, de hijos a, a, a sus madres. Uh -huh. y uh, para quienes habían fallecido también estaban clausurados los cementerios, así que fue eh, una situación eh, bien, eh, digamos, eh, acelerada la que se vivió fundamentalmente en Santiago, ya que la semana pasada se declararon en cuarentena la mayoría de las de las comunas de Santiago, ¿ves? o sea, viste haciendo el comparativo, ¿no es cierto?, entre el Gran Buenos Aires y el Gran Santiago, digamos que fue eso lo que lo, lo que está sucediendo. Claro. Y hay, hay un aumento de, de contagios eh, que es, digamos, eh, es paulatino, es, es, se ve acelerado, pero es lo que, lo, que se, lo que se supone que tenía que venir y es lo que se está también pre, previendo y previniendo también acá en Argentina. Eh, mm, pero eh, sí. eh, a mí no me gusta mucho dar cifras ni, ni ni lo hago por hacer comparaciones porque son situaciones que, que, que se suceden y que van a seguir sucediendo eh, hoy día los contagios eh, tal vez hay una mayor cuantificación o estadística en Chile hay 31.721 contagios en el día de ayer se constataron 1.647 como se hace esta hora, digamos, de, con, de considerar también los asintomáticos, hay un porcentaje de, de digamos, de los que se que, que no tienen síntomas y entonces de los de 1.479 sintomáticos hay, se sumaron 169 asintomáticos. Y en cuanto a fallecidos, hay, se, hay un aumento de 12 personas de ayer a hoy día, y por lo tanto el total es de 335, mm. lo que eh, es bastante contenido en relación a lo que puede seguir eh, sucediéndose lo, lo, las próximas semanas, sí. de, de, de mayo seguramente, y es lo que, lo que las medidas que está tomando el, el gobierno, en particular el Ministerio de la Salud al respecto, eh, denomina, digamos, esto, se ha denominado esto con términos... Eh, Guerrero, y entonces se habla de, de dar la batalla de Santiago para, digamos, eh, eh, digamos rebajar las situaciones eh, de riesgo que se pueden Ajá. ir sucediendo en, en, en Chile. Bien. Eh, ¿Vos en, en Chile hay algo así como un ingreso familiar de emergencia o algo por el estilo? Ah, mira, eh, a ver. Mira, hay un proyecto, un, se llama Ingreso Familiar de Emergencia, un ¿Ah? IFE. Eh, pero a diferencia de, de acá de Argentina, que se funciona, ¿no es cierto?, con, el, digamos, acá, eh, comentemos que eh, los poderes eh, legislativo y judicial están en receso, están no funcionando uh -huh. o en feria. En Chile sí están funcionando, entonces este proyecto ingresó por diputado, hizo el trámite en, en el Senado y hasta hoy día, digamos, el no está eh, promulgado, ya que 
eh, no hubo acuerdo en cuanto a la cantidad de, de dinero a otorgar a, la, a, la, a las familias, se habla, digamos, de unos 260, 260 mil pesos mensuales. ¿Qué, qué representa...? ¿Qué representa en pesos argentinos eso? para? Y diríamos, diríamos que son, hablemos en dólares, unos 260 dólares. Amigo, mensuales, es un... Pero por familia, no es por persona, sino que por familia. Ah, por familia. Claro, mm. el, el, la oposición, que es mayoritaria en diputados, eh, eh, pide un, un, una, una cantidad superior, que eh, llegue al llegar a, digamos, a lo que sería el mínimo, que serían unos 350 dólares, pero también, digamos, este este ingreso familiar sería también escalonado, o sea, el, el primer mes serían 200, es, es, sería esa cantidad y después se iría rebajando. Uh -huh. Ahora, para ello, digamos, para que esto salga, y ojalá saliera esta semana, porque la gente necesita plata, acá, digamos, hemos hemos tenido la experiencia de la gente, los los, los 7 millones de argentinos, que ya están cobrando los 10 mil pesos que le otorgó el Estado. Sí. Acá ya eso está pendiente. Entonces, el, el, existe la urgencia de, estamos en mayo, de que la gente cobre, cobre algo. Y entonces, para ello, Piñera eh, hizo un veto, lo que va a obligar, digamos, a que esto se acelere y sal, se promulgue eh, algo de, rápido en relación a este ingreso eh, familiar de egreso. Claro. Eh, bueno, esa es la situación. Te, eh... te pregunto por, por la gente repatriada, eh, por dos, digamos, por eh, chilenos que puedan estar afuera de Chile y tengan que volver, si hay o no hay, o son muchos o son pocos, y además, si hay extranjeros en Chile para que sean repatriados hacia otras naciones. Mira, eh, en, el, en el primer caso ya prácticamente casi todos los chilenos han sido repatriados, los que estaban en el exterior. Uh -huh. Ahí hubo un, un trabajo bastante fino de la Cancillería que um, a, a, a mediados de abril ya había logrado repatriar 40.000 viajeros, uh -huh. eh, fundamentalmente a la gente que estaba de vacaciones, hay que decir las cosas por, por como, como realmente fueron. No la situación esta eh, desgraciada, que están teniendo algunas eh, migraciones eh, sudamericanas eh, que son bastante cuantiosas en, en, en Chile, como es la boliviana, la peruana y la venezolana. Mm -hmm. Las tres eh, comunidades han estado eh, cantidades por superior a las 300, 400 personas, han estado acampando eh, frente a sus... Eh, embajadas en, en Santiago, cuestión de que eh, sus países las repatríen. Ahí hay una situación, digamos, que es, es de cancillería, o sea, existe esta presión de, esta, de estas minorías, eh, pero también hay ciertos oídos sordos por parte de, de, de sus países de origen. En particular, sucedió esa situación con Bolivia y ahora está ocurriendo con Venezuela. En ese sentido, en el caso boliviano ya hubo una situación de, 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 de arreglo, Ajá. ya que el, 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 el gobierno chileno se comprometió de trasladar a esas, eh, a esas familias bolivianas a la ciudad del norte de Chile, de Iquique, uh -huh. y de ahí, digamos, tendrían que eh, se cobró un compromiso de testearlas con eh, esta, esta, digamos, estas test PCR hacer una cuarentena de 40 di de 14 días y después serían eh, trasladadas a Bolivia. Mm. En el caso peruano hay algo parecido en el norte de Vialularica y ahora ahí existe esta presión de familias venezolanas que están acampando frente a la embajada. Claro. Bueno, eh, buena descripción. La última que te hago porque ahora tenemos un minuto por delante. Dale. Eh, Carlos, ¿cómo, ¿cómo están las luchas sociales eh, y, y políticas constitucionales, si vos crees institucionales, que amanecieron allá en octubre del año pasado y que, bueno, se aplacaron con motivo del, del coronavirus, pero ¿cómo, ¿cómo está eso por debajo, digamos, no? Mira, eh, fundamentalmente eh, yo creo que por, el, por lo positivo, digamos, en cuanto a movimientos sociales, creo que el movimiento de la salud, que es, digamos, pasó a ser la primera línea, el personal uh -huh. de salud es la primera línea que está, digamos, en este en esta situación, digamos, con, con la pandemia del, del coronavirus, 
eh, tiene participación, digamos, en, en, en cuanto a las, a las mesas sociales que, se, que ha constituido el gobierno, pero aún es insuficiente. En ese sentido, las presiones que se están haciendo es que en estas mesas sociales, y hay varios sectores que están presionando al respecto, al respecto se incorporen eh, gremios, digamos, de, no, eh, que no estén solamente representados los de la salud, en este caso solamente están los profesionales de la salud, pero también que se incorporaran eh, enfermeros y otro personal técnico. Lo mismo que también se incorporaran algo que tiene que ver con esta pandemia, que es el tema que está, está pendiente de las clases virtuales, de los estudiantes, de los, de los profesores, eh, en este caso que es incorporar el colegio de profesores. Lo que yo no he visto presiones, y lo digo en el, en el, en el eh, positivo de la palabra, ha sido de las federaciones estudiantiles. O sea, no hay, yo no veo una participación ni tampoco cooperación de ella en, digamos, en sectores sociales que ellos que podrían estar participando. Eh, uh -huh. Lo desconozco, como podría ser, digamos, los estudiantes de medicina o los, los centros de, de, de medicina que estuvieran cooperando. En las comunas, por ejemplo, sí, ahí tengo, tengo testimonios bastante... En, no hay participación en las comunas de organizaciones sociales. Eso ah, es una... Digamos que los alcaldes están peleando, están peleando solos. ¿eh? Mira vos. Eh, no, 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 hay, no hay ni siquiera... Y cuando digo solo, ni siquiera con su... Con, eh, con el, 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 el respaldo eh, ni siquiera completo de sus propios partidos políticos a los que pertenecen. Mira. Te digo una crítica esa que yo lo he conversado con varios, eh, eh, digamos, personas, digamos, de, de, digamos de, de comunas y solamente apenas, digamos, la de sus partidos políticos. Ni siquiera de una coalición, si es que pertenecen a una coalición, obviamente que los del gobierno tienen, tienen más apoyo, pero eh, es, es la situación. Bueno, Carlos... Te agradezco muchísimo, este, el tiempo se nos ha ido, ya tenemos que entregar este espacio eh, para que Radio La Luna siga con su programación. Te mando un fuerte abrazo y nos vamos a volver a encontrar el martes que viene. Igualmente para ti y para nuestros auditores que yo sé que han aumentado por este asunto de la pandemia. La, ya lo que se ha desarrollado ha sido la radio. ¿eh? Así es, así es. Bueno, fuerte abrazo. Igualmente. Eh.